அன்பான உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரி எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு கம்ப்ளீட் கைடு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதில் நான் எப்படி பெயிண்ட் பண்ணுறேன் பீட்ஸ்லாம் எப்படி பெயிண்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு என்னென்ன டிக்ஸ் என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறேன் எல்லா டிப்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக இருக்க போது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கால்வாசி டைல்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து என்னோடய கிச்சன் டைல்ஸில் மிச்சமானது ஸோ அதை இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர்க்குள்ளே போட்டுக்கிறேன் நான் ஏன் டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது வந்து நல்லாயிருக்கும் அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் மேலே கவர் ஏன் போடுறேன்னா நம்ம என்ன பெண்டன் பண்ணுறோமோ அதை வந்து எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கிளே வந்து நான் என்னோடய தோட்டத்துலேருந்து எடுத்த செம்மண்லேருந்து எடுத்த கிளே தான் ஸோ அதில் எப்படி வருது அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸ்பெஷலி நான் இந்த மாதிரி தேவையான அளவு மண் எடுத்து நல்லா நீட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம எவ்வளோ தூரம் நீட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ தூரம் உங்களோட பெண்டன்ட் வந்து வெடிக்காது நெக்ஸ்ட் நான் இந்த மாதிரி ஒரு நோட்டோட அட்டை எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து இந்த மாதிரி ஷேப்பில் கட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு நிறைய பேருக்கு இந்த சந்தேகம் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்லாப் வந்து கரெக்டான அளவுக்கு வராது இது வந்து ஒரு பூரி உருட்டுற அந்த தேய்க்கிறது ஸோ நான் ரெண்டு ஸ்கேல் வச்சுருக்கேன் இந்த சைடும் அந்த சைடும் ஒரு ஸ்கேல் வந்து நாலு ரூபான்னு நினைக்கிறேன் சின்ன ஸ்கேல் தான் அது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கும் அந்த ஸ்கேல் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரி பண்ணுறவங்க எல்லாருமே ஃபெட்லிங் நைஃப்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் வந்து ஃபெட்லிங் நைஃப் நைஃப்க்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஸ்கேல் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் அது இல்லாத பட்சத்தில் நமக்கு வந்து ஃபோர்க் வரும்ல ஸோ அதில் இந்த மாதிரி ஒரு நைஃப் வரும் அதை யூஸ் பண்ணுவேன் நீங்களும் அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் நேக்காக கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரிக் அதை ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபெட்லிங் லை நைஃப் வந்து தேவை கிடையாது நான் வந்து அந்த நம்ம கட் பண்ணோம்ல அந்த ட்ராப் ஷேப்பை அதை வந்து மண்ணில் வச்சுட்டு நான் வந்து சிஸ்டர் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துருவேன் அதுக்கப்புறம் தண்ணி தொட்டு இந்த மாதிரி சுற்றி தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா நைஸாக வந்துடும் நான் ஃபெட்லிங் நைஃபுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நைஃப் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு இது ரொம்ப அழகாக ஒர்க் ஆகுது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அதோட சர்ஃபேஸ் வந்து சூப்பராக வந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு மேக்கப் ப்ரஷ்ஷு அது வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு அதனால் அதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பின்னாடி ஸோ நம்ம வந்து மெட்டீரியல்ஸ்னு தனியாக வாங்குறது தேவை கிடையாது நான் வந்து இந்த மாதிரி ஹோல் போடுறேன் ஏன்னா இதுக்கு வந்து நான் நிக்ரோம் ஒயர் வைக்காமல் இந்த மாதிரி டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் வந்து பெண்டன்ட் வந்து வைக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீடில் அதை வச்சு நான் வந்து ஒரு இம்ப்ரெஷன் மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன் நம்மக்கிட்ட என்ன மெட்டீரியல் இருக்கோ நம்மக்கிட்ட என்ன டூல்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம டிசைன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கற்றுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஹேக்ஸா பிளேட் அதை வச்சு தான் இந்த மாதிரி இம்ப்ரெஷன் கொடுக்குறேன் சுற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் இந்த மாதிரி லைட்டாக அழுத்தம் கொடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படியே பீக்காக்கோட ஃபெதர்ஸ் மாதிரியே வரும் இதே மாதிரி அந்த பக்கமும் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு டேங்லிங் பீடு வச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு அதனால் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பீடு எடுத்துகிட்டு மாட்டிக்கிறேன் நீங்கள் மாட்டும்போது அந்த பிளேயர் வந்து ரெண்டு பீடையும் சேர்த்து பிடிக்கிற மாதிரி வச்சு மாட்டணும் பீடு வந்து நீங்கள் முந்தினாலே பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பீடு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் வேணால் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இயரிங் பண்ணுறதுக்காக மறுபடியும் டெரக்கோட்டாக கிளே எவ்வளோ வேணுமோ அதை எடுத்துகிட்டு நான் இந்த மாதிரி ஒரு பால் மாதிரி உருட்டிக்கிறேன் உருட்டிட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலாவது மோல்டில் வச்சுட்டு நான் வந்து கத்தி வச்சு கட் பண்ணி இதை வந்து எடுத்துக்கிறேன் லைட்டாக நீங்கள் ஒரு பக்கம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு பக்கம் வந்துடும் ஸோ இதே மாதிரி ரெண்டு எடுத்து வச்சுக்கிறேன் கீழே வந்து நான் லைட்டாக தேய்ச்சிக்கிறேன் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஸ்டட் பேஸ் வைக்கும்போது உங்களுக்கு ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும் அந்த சர்ஃபேஸ் அதனால் நான் வந்து லைட்டாக ஃப்ளாட்டன் பண்ணிக்கிறேன் கீழே அடியில் நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ரீஃபில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு சென்டர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்க்ராச்சஸ் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து தண்ணி தொட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ராச்சஸ்லாம் அழகாக போயிடும் மறுபடியும் நான் வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்காக ஹேக்ஸா பிளேட் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நான் ப்ரெ
நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு மேக்கப் ப்ரஷோட பாட்டம் நான் அதே வச்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் அந்த விளிம்புகள்லாம் நீங்கள் வந்து தண்ணி தொட்டு பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஸ்மூத் ஆயிரும் அப்புறம் ஒரு பக்கமாக ரெண்டு விரல்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது இந்த மாதிரி திலகம் ஷேப் வந்துடும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் அழகாக வந்துடும் இப்போ நான் வந்து சென்டர் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீஃபில் பெண்ணோட கவர் தான் ஹேக்ஸா பிளேட் வச்சு நான் வந்து ஃபெதர் மாதிரி இம்ப்ரெஷன் கொடுத்துக்கிறேன் நான் வந்து மேக்னெட் வச்சுருப்பேன் ஏன்னா எப்போ வந்து கீழே யூபின்ஸ் விழுந்தாலும் எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களோட டூல் பாக்ஸில் ஒரு மேக்னெட் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கீழே விழுந்ததை எடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்பப்போ தேவையானது அதுலேருந்து நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் ஒரு யூபின் இதை மாட்டிட்டு இன்னொரு யூபினை சேர்த்து இது மாதிரி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டட்டில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஒன்று ஒரு நாள் இன்னொன்று ஒரு நாள் பண்ணணும் நான் வந்து மொத்தமாக பண்ணி காமிக்கிறதுனால இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு இயரிங் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் நான் கீழே வந்து இன்னொரு ஐபின் வந்து எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நான் மாட்டிக்கிறேன் ஐபின் பீடோ ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது யூபினோட சேர்த்து வந்து பிடிங்க நான் பேக் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அந்த லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ நான் வந்து பேக் பண்ணும்போது அதில் பவுடர்லாம் இருக்கும் ஆஷ்லாம் இருக்கும் அதை வந்து ஒரு ப்ரஷ் வச்சு எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ளூ கலர் பெயிண்ட் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ட்ராப் பெயிண்ட்னா ஒரு ட்ராப் வாட்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் நான் சென்டருக்கு மட்டும் இந்த ப்ளூ கலர் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெவிக்ரில்ல தான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து சூப்பரான ஒரு காப்பர் ஷேட் நான் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி டச் பண்ணிவிட்டு நான் கைட்டே தான் வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேணும் நீங்கள் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணலாம் எனக்கு கரெக்டாக அந்த மார்க்ஸில் மட்டும்தான் பெயிண்ட் வேணும் அதனால் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் க்ரீன் கலர் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக வாட்டர் தொட்டுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நான் கைட்டே தான் அப்ளை பண்ணுறேன் நீங்கள் கைட்டே அப்ளை பண்ணும்போது ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப ஸ்மூத்தாக வரும் அந்த டாட்டுக்குள்ளெலாம் நமக்கு பெயிண்ட்டு போகக்கூடாது அந்த டாட்டுக்குள்ளே பெயிண்ட்டு போச்சுன்னா அது பார்க்குறதுக்கு அழகாக தெரியாது ரொம்ப 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 ஈஸி நீங்கள் மெது மெதுவாக டாட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நான் மறுபடியும் அந்த கலர் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் நல்ல தண்ணியில் டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் அது வந்து மிங்கிள் ஆன மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி டேங்லிங் பீட்ஸ்க்கு வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி வாட்ஸ் தட் டூத் பிக் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கொடுங்க நீங்கள் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களோட பெயிண்ட் வந்து பீல் ஆயிரும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ட்ராப் பெயிண்ட் எடுத்திங்கன்னா ஒரு ட்ராப் வாட்டர் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுக்கணும் அப்போ தான் பீல் ஆகாது பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி திட்டு திட்டாக இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக ஷைனாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த கலர்ஸ் வந்து மிக்சிங் பார்க்குறதுக்கு பொன் வண்டு மாதிரி இருக்குது யாரெல்லாம் பொன் வண்டு தெரியும்னு சொல்லுங்கள் சின்ன வயசில் பொன் வண்டு பிடிச்சி அதை வளர்த்த ஞாபகம்லாம் வருது இதை பார்க்கும்போது அது நல்ல கலர் கலராக முட்டை போடும் ஒரு ப்ளூ கலர் ஒரு லைட் க்ரீன் கலர்னு யாருக்காச்சும் பொன் வண்டு பிடிச்சி வளர்த்த அனுபவம் வருதோ கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பீட்ஸை வந்து பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் அந்த மாதிரி ஆறு பீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒன்று ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கலரில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோல் வந்து பெருசாக இருக்குது அதனால் ஒரே ஒரு டூத் பிக் செட் ஆகாது இன்னொரு டூத் பிக் எடுத்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து நல்ல டைட் ஆகிடும் 
இந்த மாதிரி நான் ரெண்டு டூத் பிக் வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து பெயிண்ட் பண்ணுவேன் இது வந்து என்னோடய மெத்தட் ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது நீங்கள் இந்த மாதிரி தெர்மோகோல் ஷீட்டில் குத்தி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அது பீல் ஆகாது காஞ்ச உடனே அப்படியே எடுத்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் டூத் பிக் வந்து ஒரு பேக்கெட் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் நீங்கள் அந்த டூத் பிக்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து மூணு கலர்லேயுமே ரெண்டு ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி அடித்தா மட்டும்தான் ஷைனிங்காக இருக்கும் இல்லைனா அந்த ப்ரஷ்ஷோட அந்த எப்படி சொல்ல அந்த ப்ரஷ்ஷோட இம்ப்ரெஷன் வந்து அதில் விழும் நான் இந்த மாதிரி டியூப் பீட்ஸ் எடுத்துருக்கேன் டியூப் பீட்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்புறம் அந்த ரவுண்ட் பீட்ஸ் எப்படி பண்ணுறது எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க மோஸ்ட் சூப்பர் மெத்தட் ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் மெத்தடில் தான் நான் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி காப்பர் கலர் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு பக்கமும் இந்த டியூப் பீட் எப்படி பண்ணுறதும் நான் வந்து ஆல்ரெடி வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணாமல் அடிச்சிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல இந்த மாதிரி ப்ரஷ்ஷோட அந்த இம்ப்ரெஷன் தெரியும் நீங்கள் தண்ணி முக்கிட்டு இந்த மாதிரி டச் பண்ணி டச் பண்ணி எடுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஷைனிங் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு பா காமிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக காமிச்சிருக்கேன் இப்படி நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஜம்கா வந்து பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் இதுவும் அதில் வந்து ஆஷ் இருக்கும் அதனால் நான் அந்த மாதிரி ப்ரஷ்ஷை வச்சு டஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஜம்காவுக்கு நீங்கள் எப்போதுமே தண்ணி கொஞ்சம் நிறைய ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் பீட்ஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணலனா பீட்ஸ் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும் ஸோ தண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் ஒட்டாது கொஞ்சம் பொறுமையாக எங்கெல்லாம் பெயிண்ட் இல்லையோ அங்கெல்லாம் சுற்றி சுற்றி பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இதாகும் நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பீடுக்கு வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் வந்து நல்லா பழ பழன்னு இருக்காது ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தலே தெரியும் ஒரு மாதிரி ஹார்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும் நீங்கள் பிரித்து விடும்போது அந்த பெயிண்ட் வந்து பீல் ஆயிரும் ஸோ வாட்டர் ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் இன்னொரு கோட் கொடுத்தா கூட நீங்கள் அதுக்கு யோசிக்க தேவையில்லை பட் கண்டிப்பாக வாட்டர் ஆட் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து பெயிண்ட் வந்து பண்ணாதீங்க ஸோ நான் இந்த மாதிரி சுற்றி கொடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் பொறுமையாக கொஞ்சம் டைம் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து ஜம்கா வந்து டே இந்த மாதிரி ஆடாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி யூபின்னுக்குள்ளே டூத் பிக்கை கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஜம்கா வந்து அங்கே இங்கேயும் ஆடாது ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து பெயிண்ட்டில் கை வைக்க தேவையில்லை பெயிண்ட் வந்து ரொம்ப கொல கொலன்னு எடுக்காமல் நான் வந்து லைட்டாக தொட்டு அடிக்கிறேன் நீங்கள் ரொம்ப கொல கொலான்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த டாட்டுக்குள்ளெலாம் பெயிண்ட்டு போயிடும் அப்போ பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்காது அந்த டிசைன் வந்து மொத்தமாக மொழு மொழுன்னு ஆகிடும் ஸோ நான் லைட்டாக தொட்டு இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணுறேன் ஜம்காக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து க்ரீன் கலர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நான் என்னோடய டெக்னிக்ஸை மட்டும்தான் அவங்க கூட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இதை விட பெஸ்ட் டெக்னிக் இருக்கலாம் அது எனக்கு தெரியாது பட் எனக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அதனால் நான் என்னோடய டெக்னிக் வந்து யாருக்காச்சும் ஒருத்தங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் இது வந்து வேக்ஸ் கார்ட் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க சின்ன பசங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தேவைப்படும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து பீட்ஸ் ஒன்றுன்னா கொடுத்துக்கலாம் நான் ஒவ்வொரு பீட்ஸ்க்கும் இடையில இந்த மாதிரி ஒரு முடிச்சு போடுறேன் நீங்கள் அதுக்கு பதில் பீட்ஸ் கூட உடன் பீட்ஸ் எதுனாலும் கொடுத்துக்கலாம் நான் ஏன் முடிச்சு போடுறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பீடு இன்னொரு பீடோட உரசாது அப்படி உரசுனா பெயிண்ட் வந்து போகும் அதுக்கப்புறம் உடையிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நிறைய மெத்தடு இருக்குது இதில் இது இது ஒரு இது ஒரு மெத்தடு நம்ம இஷ்டம்தான் நம்ம நம்மளோ நம்மளோட என்ன வரிசையில் கொடுக்கலனாலும் நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒன் சைட் கொடுத்த மாதிரி இப்போ ரெண்டு சைடையும் கொட
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கொடுத்து வச்சு இந்த லாஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க லாஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இது வந்து உட்டன் பீடு இதை வந்து நான் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பக்கம் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பக்கம் இன்சர்ட் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த டைமில் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி ஒயர் இருக்கும்ல கியர் ஒயர் இதுக்கு பேர் ஸோ இதை கொஞ்சம் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஒரே சைட்லேருந்து விட்டு இந்த மாதிரி நல்ல டைட்டாக இழுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைட்லேருந்து அந்த சைடு வந்து வந்துடும் ஸோ இது வந்து நான் பயன்படுத்துகிற ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு பீடு வர்றதுக்காக ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த பீடு தான் அட்ஜஸ் 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 அட்ஜஸ்டபிள் பீடு இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து நெக்கை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பீட் போட்டுட்டு இந்த பக்கமாக நான் வந்து ஒரு நாட் போட்டுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் அந்த சைடு இந்த மாதிரி காட்டில் கொடுத்துட்டு அந்த பக்கமாக ஒரு நாட் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து ஒழுங்காக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் இதே ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போட்டுக்கிறேன் இந்த இடத்துல லைட்டாக நம்ம வந்து இழக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த முனிச்சு வந்து அவராது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இதை பண்ணுங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இது ஜுவல்லரி அது வந்து அட்ஜஸ்டபிள் பீடு அதை வந்து பின்னாடி நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஜம்காவில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டட் பேஸ் வந்து வச்சிடலாம் ஸ்டட் பேஸ் வந்து இந்த அந்த ஒட்டுவோம்ல அது கொஞ்சம் அகலமாக இருக்குது வாங்கிக்கோங்க நான் வந்து இந்த ஃப்ளெக்ஸ் பிக்குன்ற பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் இது ஐம்பது ரூபாய் தான் பட் ரொம்ப நாள் வரும் உங்களுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு மேலே எவ்வளோ பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ வரும் இது வந்து உடனே நீங்கள் வந்து மூடி வைக்கணும் இல்லைனா அது வந்து கெட்டியாயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி வாட்டர் ட்ராப்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலலாம் அது நல்லா காஞ்சிரும் நீங்கள் உடனே வந்து யூஸ் பண்ணலாம் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டே ஃபுல்லாக காயணும் இது வந்து அப்படி கிடையாது அஞ்சு நிமிஷமே அதிகம் தான் நான் தான் அஞ்சு நிமிஷம்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒன் மினிட்லேயே இது வந்து காஞ்சிரும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது வரைக்கும் எனக்கு எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் கஸ்டமர்ஸ் கிட்டே இருந்து வந்ததே கிடையாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாப்பர் இந்த ஸ்டாப்பர் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் வந்து மெட்டல் வச்சு இருக்கும் அது வேஸ்ட்டு ஸோ லூஸ் ஆயிரும் வெயிட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மெட்டல் ஸ்டாப்பர் வந்து வேஸ்ட்டு ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கு ஒரு குட்டி ஸ்டட் ஒரு ஜம்கா வேறு லெவல் செம்மையாக இருக்குது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரியை நீங்கள் இந்த மாதிரி பெரிய பாக்ஸில் இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்டான கிளாத் எடுத்துக்கோங்க வெல்வெட் கிளாத் இல்லைனா டைனமோலாம் வைப்பாங்கள்ல அந்த கிளாத்தில் இந்த மாதிரி உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே உள்ளே போட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரி வந்து கெட்டு உடஞ்சி போகாது கலரும் போகாது பாலிஷாக அப்படியே இருக்கும் ஸோ ரொம்ப சூப்பரான சமையல் ஒரு ரெடி ஆயிருச்சு நான் வந்து கிளேசிங்காக எந்த ஒரு வார்னிஷும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா அது எல்லாத்துக்கும் ஒத்துக்காது ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு சூப்பரான ஒரு அழகான வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்